Hello children, welcome to MVN's Academy. Today I am going to explain the second lesson of class 10th, first flight. The chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is an autobiography by Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? Now let me tell you a little bit about his history. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in Mweso, South Africa. And his full name was Nelson Rolilala Mandela. His father died when Nelson was young. Now Nelson wanted to become a lawyer. He attended South African Native College and studied law over there. In 1944, he joined African National Congress and opposed the apartheid policy of the ruling National Party. Mandela had been arrested in 1962 and sentenced to life imprisonment. In 1990, he was released and on 10th June 1994, he was elected as the President of South Africa. He was awarded the Nobel Prize in 1993. He even won several other awards like the Presidential Medal for Freedom, Bharat Ratna and so and so. He died on 5th December 2013. Now, Mandela ke history batate time ye batana zaruri hai ke unka pura naam jo tha wo tha Nelson Rolilala Mandela aur unke janam jo hua tha July 18, 1918 mein Mweso, South Africa mein hua tha aur unke papa uh, jab Nelson Mandela young tha tabhi unka death ho gaya, ho death ho gaya tha aur Nelson ka ek aim tha ki wo ek vakil banna so, he went to South Africa in Native College mein law study. And in 1944, he joined the African National Congress. And this was the purpose of the African National Congress that he opposed the apartheid. Apartheid, you know, it is a political system. It is a political system that he divided the people in the world and divided the people in the so, uh, Nelson Mandela ने उस चीज को oppose किया था अपने party के त्रो और uh, उन्होंने बहुत सारे policies जो उस time के ruling national party था जिन्होंने uh, racial segregation या racial separation जो है implement किया था उनको Mandela ने तो oppose किया और African National Congress join किया था तो उसी टाइम 1962 में मंडेला को अरेस्ट किया था और उनको लाइफ इंप्रेजेंटमेंट दिया था लेकिन 1990 में फिर उनको रिलीज किया गया और 10th जून 1994 में वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बन गए थे और मंडेला को बहुत सारे अवार्ड्स या प्राइजेस भी मिले थे जैसे नोबल प्राइज भी अवार्ड किया था उनको 1993 में फिर उनको प्रेसिडेंशियल मेडल मिले थे भारत रत्न मिले थे बहुत सारे और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले थे और उनका डेथ हो गया था 5th दिसंबर 2013 में फिर नेल्सन मंडेला जो था उन्होंने अपारथीड ही वाज एक्चुअली यू नो एन एंटी अपारथीड ही वाज अ रेवोल्यूशनरी ही वाज अ पॉलिटिकल रीडर एंड अ फिलंथ्रोपिस्ट हु सर्व uh, as the president of South Africa from 1994 to 1999. 1994 to 1999, he was South African president. And he was told that he was an anti apartheid uh, system. The apartheid system was the same as the caste ke accordingly, jati vati ke accordingly divide kiya tha, usko unho ne oppose kiya. Phir wo ek rantikari bhi tha, he was a revolutionary. Then uh, of course he was a political leader, rajanaitik neta to tha hi. And uh, above all, you know, he was a philanthropist. Philanthropist wahi hota hai, jo logon ke hit ke liye kaam karte hai. Jan hit ke liye kaam karne wale ko philanthropist karte hai. 
बोलते हैं सो इस तरह उन्होंने अफ्रीका में प्रेसिडेंट भी बन गए थे और 1994 से लेकर 1999 तक वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा है न लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी वो नेल्सन मंडेला का एक आत्मकथा है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मीन्स समथिंग रिटर्न अबाउट योर सेल्फ आपके बारे में खुद अपने हिस्ट्री लिखना अपने जो लाइफ हिस्ट्री लिखना उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं और बायोग्राफी वो चीज़ होते हैं किसी के लाइफ के बारे में कोई और लिखना ओके दैट इज़ बायोग्राफी सो यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा है उनका और ये नेल्सन मंडेला ने लिखा है और ये बुक पब्लिश हुआ था इन नाइनटीन नाइन्टी फोर बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने फर्स्ट पब्लिश किया था ये बुक एंड इस बुक में आपको उनके अर्ली लाइफ के बारे में मिलेंगे फिर हिज कमिंग ऑफ एज उनके एजुकेशन के बारे में उनके थर्टी ईयर्स इन प्रिजन के बारे में तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में मैंशनड है अभी यही है थोड़ा इंट्रोडक्शन लेसन का अभी लेसन में आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ओकेशन जो मैंशनड है बुक तो पूरा आपके चैप्टर में तो नहीं है जो पार्ट आपके लेसन में मैंशनड है वो एक्चुअली इट इज़ अ ओकेशन द ओकेशन दैट इज मैंशन इन योर बुक इज द ओथ टेकिंग डे वेन नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ये वो ओकेशन है जब नेल्सन मंडेला ओथ टेकिंग सेरेमनी में आ गए थे और वहाँ पर uh, उनके सारे uh, बहुत सारे और डेलीगेट्स भी आए थे बहुत सारे बाहर के लीडर्स सब इकट्ठे हो गए थे और उस दिन के बारे में नेल्सन मंडेला ने लिखा है मतलब उसी पोर्शन उसी एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ने के लिए है इसमें ओके नाउ कमिंग टू योर चैप्टर लेट मी रीड द फर्स्ट पैराग्राफ टेंथ मे डॉन्ट Bright and clear, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders, who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So the uh, ceremony. और द ओकेशन मैंशन हेयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ अउथ टेकिंग सेरेमनी एंड द डे इज़ टेंथ मे नाइनटीन नाइन्टी फोर और उसमें वो मंडेला बता रहे हैं है कि टेंथ मे डॉन्ट डॉन डॉन का मतलब डी ए डब्ल्यू एन डॉन का मतलब है मॉर्निंग सो so, वो मॉर्निंग बहुत ब्राइट एंड क्लियर था and uh, for the past few days i had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their attend pay their respect before the inauguration so uh, past um, pichle kuch dinon mein aisa ho raha tha ki bahut sare log i had been pleasantly besieged besieged ka matlab hai surrounded by have been surrounded by aur mujhe ghere liya tha किसने घेर लिया था डिग्नेटरीज एमिनेंट पर्सनस इम्पॉर्टेंट पर्सनस जो हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब मेरे पास आए थे मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए मुझसे मिलने के लिए सो एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे दर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन वो सब मुझे अपना रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे क्योंकि इनाग्रेशन तो बहुत जल्दी होने वाला था तो इसलिए उसके पहले जो दिन था उसमें बहुत सारे डिग्नेटरीज मुझसे मिलने के लिए आए थे और मैं काफ़ी बिजी था द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल और जो ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है ये जो ओपनिंग सेरेमनी है वो दैट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका में इससे पहले इतने बड़े गैदरिंग नहीं हुआ है एक इतने बड़े लोगों की बीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो भी लीडर्स हैं वो भी आ गए हैं और सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो गैदरिंग करके तैयार हो रहे हैं इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ द सेरेमनी इज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया 
For decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Now, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Ceremony, ye jo inauguration ceremony hai, ye lovely sandstone amphitheater mein hua tha. Union Buildings, uh, Pretoria naam ki jaga hai, jo capital hai South Africa ka. To vahaan ke central buildings mein ek amphitheater. Amphitheater, it is something like a stadium. That is a building without roof, jiska chat nahi hota hai. Aur usme rows of seeds hote hai, jo steps ke accordingly hai. Aur stadium hi hai, jis par aapne dekha hoga ke kaise log baithte hai. To vaise hi amphitheater tha. And uh, for decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, decade, what do you mean by a decade? A uh, decade is, a uh, decade means 10 years. So, abhi bahut decades tak, bahut salon tak. Uh, ये सीट जो था वाइट सुप्रीमेसी का था वाइट लोगों का था वाइट लोग ही यहाँ पर पावरफुल थे और ब्लैक लोगों का कभी भी यहाँ पर आपने नहीं देखा होगा इससे पहले सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्लैक पीपल हैव आल्सो गैदर्ड देयर अंटिल देन इट वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी वाइट लोगों के ही पावर uh, था वहाँ पर नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस लेकिन आज ये सीट जो है वो एक ऐसे गैदरिंग बन गए हैं जिसमें uh, जिस uh, जो है ना एक रेनबो के जैसे था वो द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनबो हियर इज दैट रेनबो हैज गॉट सेवन कलर्स सो हियर ऑल्सो आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आज जो गैदरिंग हुआ है वो रेनबो के जैसे डिफरेंट कलर्स वाले हैं ब्लैक है वाइट है अदर नेशंस के लोग हैं मतलब इस तरह बहुत भरे हुए हैं और सारे वैरायटी ऑफ कलर्स आर सीन देयर प्रीवियसली वहाँ पर बस वाइट uh, लोग ही रहते वाइट लोग ही था लेकिन आज तो ये रेनबो गैदरिंग जैसे लग रहे हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकास फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट अभी हो रहा है uh, ये uh, It is a, I mean, installation. Installation का मतलब है शुरुआत ये एक ऐसा शुरुआत हो रहा है जिसमें साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक और नॉन रे नॉन रेशियल गवर्नमेंट नॉन रेशियल का मतलब होता है कि रेशियल डिफरेंसेस नहीं है कलर का कोई डिफरेंस नहीं है देर इज नो डिफरेंस विथ रिगार्ड टू कलर कैस्ट रेस और जेंडर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और सब लोग एक है सो नॉन रेशियल गवर्नमेंट हो गया है और उसका इंस्टॉलेशन उसका शुरुआत हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर सारे लोग जो गैदर हो रहे हैं वो एक रेनबो गैदरिंग के जैसे लग रहे हैं नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then, uh, Tabu Ambeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. सो यहाँ पर सो इट वॉज अ लवली ऑटम डे ऑटम डे था और लवली भी था बिकॉज इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग और सब लोग खुश कोई भी रेशियल डिफरेंसेस नहीं है सो इट वॉज अ लवली डे आई वॉज एक्म्पनीड बाई माई डॉटर जनानी मेरे साथ मेरे मुझे एक्म्पनी करने के लिए मेरे साथ मेरे डॉटर भी थी जनानी ऑन द पोडियम और पोडियम में या स्टेट जो स्टेडियम का जो स्टेज uh, होता है वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट वोन इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सो 
मिस्टर डी क्लर्क का सोन सेरेमनी हो रहा था स्वेरिंग सेरेमनी जो हुआ था और उसमें उन्होंने कैसे उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में स्वेर किया प्रॉमिस किया मतलब स्वेर करना मतलब कि आप है ना लोगों के सामने ये प्रॉमिस करना कि मैं अपना ड्यूटी वगैरह सही से करूँगा ऐसे करके एक प्रॉमिस होता है सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्वेर सेरेमनी सो वहाँ पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क स्वोन किया एज अ डेप्यूट सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट और उसके बाद उसके बाद हो गया था टैबो एम्बकी टैबो एम्बकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में कसम ले लिया स्वैर किया वेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू अबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अभी तीसरा मेरी भारी आ गया मेरे चांस आ गया तो मैंने ऐसे प्लेज किया प्लेज मतलब प्रदी प्रतिज्ञा करना मैं कि मैंने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं ऑबे करूँगा एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखेंगे एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक अफ्रीका साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक को बनाए रखने के लिए और उनके पीपल को पूरी तरह संभालने में मैं अपने लाइफ को डिवोट करेंगे सो so, मैंने आ, मेरे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उनका टर्न जब आ गया था तब उन्होंने भी यही प्लेज किया था कि वो साउथ अफ्रीका को पूरी तरह अपने लाइफ डिवोट करेंगे उनके रिपब्लिक के लिए और उनके पीपल के लिए और अपनी आई मीन लॉयल्टी जो है वो भी पूरा पूरे निष्ठा के साथ वो निभाएंगे टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट तो वहाँ पर जो लोग असेंबल हो गए थे जो जाने माने गेस्ट जो वहाँ पर असेंबल हो गए थे और पूरे वर्ल्ड तो वॉच ही कर रहे थे ये सिचुएशन तो उनको मैंने ऐसे एड्रेस किया उनके वर्ड्स में ही दिया हुआ है टुडे ऑल ऑफ एस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी टुडे आज ऑल ऑफ एस डू By our presence, अभी हमारे हम सब के प्रेजेंस से या हम सब के हाजरी से हम ऐसे बता हाँ ऐसे glory, we are uh, presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज जो liberty जो freedom, it is something newborn. अभी अभी मिले हैं हमें ये freedom. So ये freedom को हम कन्फर ग्लोरी हम महिमा दे रहे हैं वी ऑनर हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो फ्रीडम अभी हमें मिला है उसके ग्लोरी और होप होप भी है हमें उस पर प्रतीक्षा भी है और उसके महिमा पर हमें मतलब वी वी आर रियली ऑनर्ड बाई इट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉडनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग ये न्यू बॉर्न लिबर्टी ये जो फ्रीडम हमें कैसे मिला है बाय आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में एंड इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डिजास्टर मीन्स एक्सीडेंट एक्चुअली वो क्या था वो एक असाधारण मानना आपदा था एक नॉर्मल एक्सीडेंट था वो सो so, जो पहले जो हुआ था हमारे जो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सीडेंट था दैट लास्ट अट टू लॉन्ग लेकिन एक्सीडेंट हमेशा क्या होता है कम टाइम के लिए होते हैं लेकिन वो जो एक्सीडेंट था इट वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू लॉन्ग उन्होंने वो लास्ट किया था ना आउट ऑफ दैट उस ह्यूमन डिजास्टर से एक नई सोसाइटी मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड सो आउट ऑफ दैट ह्यूमन एक्स्ट्रॉडनरी ह्यूमन डिजास्टर जो न्यू बॉर्न लिबर्टी जो पैदा हुआ है वो कैसे हैं इट मस्ट बी बॉर्न इट मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड और उसके लिए सारी ह्यूमन ह्यूमन बींग्स प्राउड हैं हाँ उनको ना अपने ऊपर गर्व है कि एक ऐसी सोसाइटी पैदा हो गए हैं जो फ्रीडम दे रहे हैं सबको और पहले जो ह्यूमन डिजास्टर था उससे पैदा हो गए हैं ये जो सोसाइटी और उसमें सबको फ्रीडम है देर विल बी नो डिफरेंस विथ रिगार्ड टू कैस्ट कलर क्रीड जेंडर और एनीथिंग लाइक दैट ऑल आर इक्वल ऑल आर एन्जॉइंग फ्रीडम और लिबर्टी वी हु वेर आउट लॉस नॉट सो मच नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिवलेज to be host to the nations of the world on our own soil we who were outlaws outlaws who are outlaws that particular sentence we who were outlaws means that uh, 
बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपैरातीड मैंने पहले ही अपैरातीड आपको समझाया था दैट इज डिवाइडिंग पीपल अकॉर्डिंग टू रेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाना और वो जो पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे और नेशंस जो हैं या और कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं तोड़ दिए थे क्योंकि मैनी ऑफ द नेशन वे आर नॉट एबल टू एग्री विद द पॉलिसी ऑफ अपैरती तो उन्होंने अपना नाता या अपना जो रिलेशनशिप है वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो तोड़ दिए थे तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि वी हु वर आउट लॉस नॉट सो लॉन्ग एगो अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ मतलब कुछ टाइम पहले तक हम लोग आउट लॉस था मतलब हमें सब लोग सेपरेट करके रखे थे हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिवलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल लेकिन आज हमें एक रेयर रेयर का मतलब है का पूर्व uh, मतलब एक समथिंग दैट इज़ नॉट कॉमन एक स्केयर्स ऐसा एक ऐसा प्रिवलेज मिला है एक ऐसा एडवांटेज मिला है एक ऐसा फ़ायदा मिला है कि हम आज अपना होस्ट बन गए हैं वी आर टुडे द होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल हम आज होस्ट बन गए हैं हम ग हम गेस्ट को सर्व करने वाले को होस्ट बोलते हैं हु इज़ अ होस्ट आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो बेशक आने वाले को तो आप गेस्ट ही कर बोलते हैं लेकिन जो गेस्ट को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो गेस्ट को वेलकम करते हैं उनको होस्ट बोलते हैं तो यहाँ पर हमें आज एक मंडेला यही बोल रहे हैं कि हमें एक रेयर प्रिवलेज मिला है हमें एक स्केज एडवांटेज मिला है कि हम आज होस्ट बन गए हैं और वो भी हमारे ही सॉइल के हमारे ही सॉइल में हम होस्ट बन गए हैं जिसका सपना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं था सो so, वो आज फुलफिल हो गए हैं वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी सो वो थैंक करते हैं जो भी डिस्टिंग्विश्ड जाने माने गेस्ट इंटरनेशनल गेस्ट जो भी आए हैं उनके साउथ अफ्रीका में जो भी गेस्ट आए हैं उन सबको वो धन्यवाद बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल हमारे लोगों के साथ खड़े होने के लिए वो एक बार और उनको थैंक्स बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल क्योंकि हमारा जो विक्ट्री है हमारा जो विजय हुआ है दैट इज़ फॉर जस्टिस न्याय के लिए हुआ है पीस के लिए हुआ है शांति के लिए हुआ है और एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी दैट इज फॉर ह्यूमन रेस्पेक्ट के लिए हुआ है नाउ एवरीथिंग एवरीबडी इज इक्वल नो बडी इज अबाउ समबडी मतलब कोई भी डिफ्रेंसेस नहीं है सबको लिबर्टी मिल गए हैं सबको फ्रीडम मिल गए हैं और इस फ्रीडम को एन्जॉय करने के लिए जो भी मेरे हमारे साथ हमारे साथ आए हैं और हमारे इस खुशी में इन्वॉल्व किया है उन सबको वो अपना थैंक्स बोल रहे हैं और Uh, coming to the next paragraph, we have at last achieved our political emancipation. So ये हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे और finally we have achieved. Finally हमें क्या मिला है Political emancipation. Emancipation means it is a freedom from restriction. कोई भी काम या restrict करने से freedom मिलना पहले रेस्ट्रिक्शन पर चल रहे थे उसमें से फ्रीडम मिलना उसको इमानसिपेशन मुक्ति मिलना वही है इमानसिपेशन सो फाइनली हमने पॉलिटिकल इमानसिपेशन गेन किया है वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन अभी मैं प्लेज ले रहे हैं प्लेज प्लेज मतलब प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि लिबरेट to make free all people जो bondage जो बंधन था अभी तक continue कर रहे थे कौन कौन सा बंधन था poverty का था deprivation का था suffering का था gender का था और जो भी discrimination था उन सब से मैं आज लोगों को मुक्ति दे रहे हैं we are emancipating we are giving political freedom to all such bondage जो भी बंधन था poverty मतलब गरीबी का या डेप्रिवेशन का मतलब कोई भी किसी भी लोगों को आ, कोई भी चीज़ से डिसएडवांटेज देना या हानि पहुंचाना या सफरिंग 
या फिर जेंडर के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस है इसकी मेल है फीमेल है या कोई और डिस्क्रिमिनेशन होता है कोई और भेदभाव या डिफरेंसेस जो भी होते हैं उन सब से मैं मुक्ति दे रहे हैं आई एम रियली रिलीजिंग ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल सच डिस्क्रिमिनेशन नवर नवर एंड नवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर सो मैं ये भी बता रही हूँ कि आज के बाद मतलब इस दिन से कभी भी ऐसा नहीं होगा नवर नवर एंड नवर ही इज गिविंग मच इम्पॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर वर्ड नवर 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 मतलब कभी भी आज के बाद कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं होगा नवर शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड हमारे जो ब्यूटिफुल लैंड है विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर कभी भी एक दूसरे का ऑपरेशन और इल ट्रीटमेंट या एक्सप्लाइटेशन है ना आगे से नहीं होगा बाय वन अनदर एक दूसरे के साथ ये ऑपरेशन या सप्रेसिव भाव ऊंच नीच का भाव नहीं रखेंगे कोई भी भेदभाव नहीं होगा कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा द सन शैल नवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट और यहाँ पर हमेशा सन राइज करते ही रहेंगे और ऐसी जगह पर सन शैल शाइन सन शैल नवर सेट सनसेट नहीं होगा और सो ग्लोरियस क्योंकि हमने आज जो अचीव किया है दैट वाज अ मेजर अचीवमेंट सो उसमें सन हमेशा यहाँ पर शाइन करते रहेंगे और सन अपना ग्लोरी छोड़ते रहेंगे लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका लेट फ्रीडम रेन फ्रीडम को रोल करने दो and then finally he says god bless africa so here we am come to an end to that particular section thank you for watching this video the next section of this chapter will be uploaded soon if you like my content please do subscribe my channel and share it with your friends and for your doubts please do write on the comment section thank you and have a wonderful day